las últimas semanas, en las últimas horas, aumentaron, sí, las consultas? Sí, 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 vienen un aumento progresivo, este, estamos en alrededor de 280 consultas por día, y la, la otra diferencia que notamos es que la mayoría de los cuadros son respiratorios en este momento. Uh -huh. Así que este, debemos tener el 60, 70% de los cuadros que ingresan a la guardia como respiratorios. Están aumentando también los ingresos este, a las salas, a, la, a los cuidados mínimos de pacientes respiratorios. Y bueno, dentro de poco vamos a ver el impacto en, en la terapia intensiva, por supuesto. Bueno, es una preocupación mayor, ¿no?, allá en el hospital, eh, sobre todas las cosas por los niños. ¿Cuántos son los internados hasta el día de hoy? Son, tenemos 140 camas sí. y quedan 10 camas libres, o sea, son, son 130 chicos. 130 son los internados hasta el día Pacientes de hoy. Pacientes internados, no son sí. los, los que están internados en, en el hospital. No quiere decir que todos sean respiratorios, no tenemos 60, 70% de respiratorios. Uh -huh. que, que, que esos son, sí, 80 chicos, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Bueno. Esos son los cuadros respiratorios que necesitan internación, pero que son todavía leves, podríamos decir. O sea, sí. que no pueden estar en la casa, necesitan oxígeno, necesitan estar acá. Claro. Eh, este, para el padre, para la madre que nos está escuchando, doctor, eh, ¿cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta? O, o por ejemplo, a estar alerta eh, por el tema de, claro. de los síntomas respiratorios. Si uno, sí, si uno habla primero de la, de la prevención. Sí. Es lo mismo que estuvimos haciendo con COVID. ¿eh? El lavado de manos, eh, si uno está con un cuadro respiratorio o, o un cuadro gripal, este, usar barbijo cuando esté en contacto con un chico, sobre todo los menores de dos años. Eh, y bueno, la, la ventilación cruzada, aireando los, los ambientes, bueno, todo exactamente lo mismo que estuvimos haciendo durante dos años en la, en la pandemia. Eh, y bueno, el chico... Cuando uno ve, sobre todo los más chiquititos, que empiezan con a no querer comer, no duermen bien, empiezan con, con secreción o con moco y o agitación y fiebre, este, la verdad que es prioritario consultar en el centro de salud y o en una guardia. Preferiblemente en el centro de salud si no es una urgencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, estamos hablando eh, con el director del Hospital de Niños, eh, Osvaldo González Carrillo, sobre esta, estos aumentos ¿no? Que en patologías respiratorias en el hospital. Eh, ¿Lo puedo cambiar de tema, Carrillo? ¿Podemos hablar también de este bebé que se encuentra internado? También, ¿cómo está evolucionando eh, el bebé sobre, sobre todas las cosas eh, que, que tiene eh, dengue? Sí, este bebé está teniendo una buena evolución. La verdad es que tuvo algunas complicaciones que no fueron este, a causa del dengue, o sea, el, por las mismas picaduras, digamos, por las mismas lesiones, el, el mosquito hizo una infección en la zona, y bueno, ahí hizo una, una celulitis, que es una, una lesión muy importante, que tuvo que entrar a quirófano. La verdad que fue hubo varias complicaciones eh, que se asociaron, pero no fueron por la enfermedad de dengue. Mm. Y eso es lo que se está viendo ahora, ¿no? A, aparte que quedó con un cuadro también que se está solucionando. Uh -huh. eh, este pero bebé... Está con una buena evolución. 